。Hello， 大家好，我是天蓬大元帅。今天呢，我们来到苏州的阳澄湖，这是大闸蟹基地养殖老板宽宽。Hello， 大家好，我是坤坤，我的兴趣爱好是唱跳、rap， 还有篮球。不要跳了呀，再跳我号没了呀，兄弟。我的副业是还有养蟹。废话不多说，先带小伙伴们去看一下最正宗的阳澄湖大闸蟹。走，没问题，走。到阳澄湖。小伙伴们，现在呢，我们就来到最正宗的阳澄湖的中心。然后呢，我们师傅呢，把这个蟹笼给它收上来，给小伙伴们看一下。最正宗的阳澄湖大闸蟹，来。其实呢，在我们去年已经做过一期关于阳澄湖大闸蟹的打假，然后呢，当时教大家几个辨别方法。现在呢，我们现场给大家演示。首先，大闸蟹，大家它首先要大，然后呢，它的爪子呈那种金黄色，腹部是雪白的，因为阳澄湖的水质非常的清澈。待会呢，我为大家看一下这个阳澄湖的深浅还有水质。这个是母蟹，大概我目测在三两五的样子。这只公蟹呢，大概是在四两五左右。然后呢，阳澄湖大闸蟹呢，闻起来还有一股非常好闻的清香味。这个我们也之前也说过。接下来呢，我们给大家看一下阳澄湖它的特别之处啊，为什么那么出名？首先，它的水大概是一米多。我们拿这个做测试啊，这个杆子，然后大家可以看跟我人对比一下，大概是跟我人差不多高的。接下来呢？我们给大家看一看阳澄湖，它的水质是非常的干净的，非常的清澈。而且呢，阳澄湖的湖底呢，它是平的，所以呢，这边的螃蟹呢，它就是在下面爬得很迅速，所以呢，长得又大。接下来呢，我们带各位小伙伴呢，去看环阳澄湖边上的螃蟹，它里面的水呢，也是阳澄湖的水，但是它里面的螃蟹呢，是仅次于这里的大闸蟹。我们带各位小伙伴去看一下吧，品质非常棒哦。首先呢，我们要问坤坤一个问题，就是观众们最想知道的就是螃蟹和阳澄湖的大闸蟹到底有什么区别？其实从本质上来讲，嗯，它的品种是没有区别的，都是中华绒毛蟹。对对对，都是同样一个品种。像你们可以看到，我们这边养殖的鱼塘的水其实都是从阳澄湖。我们说这么多，干脆我们捞点蟹出来看一看，可以可以可以，给我看一看，也顺便给观众们看一下。好的好的好的，来，我们现在呢把螃蟹捞起来。哎呀，哎呀，我只捞到，只捞到两只，来来来来来。来，小伙伴们，我们看，这是坤坤他们家的螃蟹，肚子也是非常雪白，个头非常大，青色，尖爪，非常的凶猛，是不是？好漂亮，哇，好有活力，那腿好白。哎呦呦呦，别抓我！然后再给大家看一只公蟹。小伙伴们，刚刚不小心被夹了一下，所以呢，我打算把它给吃掉。今天晚上我们就把这个夹我的这个给它吃掉。哇，手被夹都流血了要。走吧，那我们现在就把它给蒸了吧。我们蒸好了，下面呢我们就开始试吃。像这样吃呢，我们感觉有点不爽。我们用蟹八戒呢给它全部挑出来，然后一口吃啊，来吧OK， 泡好了，然后呢，我们吃之前呢，准备一点蟹醋，哇，好期待啊！我们先来吃一个蟹黄。嗯、好好吃啊！其实，在掏的时候，小伙伴们就发现，母蟹的蟹黄真的好多好多。十月份呢，刚好是吃母蟹的季节，那嘴里面口感就像蛋黄一样。先好好吃，嗯，然后我们可以蘸点蟹醋，哇，这个蘸点蟹醋呢，可以稍微解解腻，非常棒。其实母蟹呢，就是吃一个蟹黄，它的蟹肉呢是没有公蟹那么
点食的。这个季节真的是蟹黄超多，超满足，这一口就是幸福。嗯，泡了半天，其实就两三口。太满足了，来，接下来公蟹，公蟹的肉超多，一个盖子都已经快溢出来了。来尝一口，果然，公蟹的蟹肉呢，它的确呢是比母蟹的蟹肉更加的好吃。然后这个季节呢，蟹膏呢其实还没有那么的丰富，真正的公蟹的蟹膏应该是在十一月份，十一月份到十月份底，蟹膏才是最丰富的。配合这个蟹膏一起，两个蟹吃的光光，可能也就吃了几口吧。剩下几只呢？待会儿呢录完呢，我们慢慢的吃。好了，我是天蓬大元帅，我们下期再见。